Hello students and a very good morning to all of you. Welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your class 3rd chapter 1. The name of the chapter is Recapitulation. We were doing exercise 1 and in exercise 1 today we will be solving question number 6. So let's start reading this question. Question number 6 says a car is moving. A car hai jo ki move kar rahi hai. At the distance travelled and show on the meter scale. Aapko inke distance ko add karna hai aur fir batana hai meter scale pe ki values kitni aati hai. So now, jab hum aise questions ko solve karte hai na, to aapko meter scale ki requirement hoti hai. See, aap kaise karenge answer mein? Aapko sirf nikalna hai ki yaha ka distance kitna hai. Ye jo humari car hai, isne kitna distance travel kara. तो पहले इस कार ने 88 किलोमीटर्स ट्रैवल करा ठीक है तो आप जीरो से चल रहे हो जीरो से जीरो से सबसे पहले इन्होंने 88 किलोमीटर्स को ट्रैवल कर लिया है ओके और उसके बाद इन्होंने 110 किलोमीटर्स और ट्रैवल कर लिया है 88 किलोमीटर्स तो पहले ही करा और उसके बाद इन्होंने यहां से कितना और कर लिया है 110 किलोमीटर्स और कर लिया है तो देखो यहां पर ये जीरो पे तो नहीं था तो डायरेक्टली मैं 110 नहीं लिख सकती हूं मैं क्या करूंगी 88 किलोमीटर्स में पहले मैं 110 किलोमीटर्स को ऐड करूंगी 8 plus 0 is 8 8 plus 1 is 9 and 1 तो इसने इसके आगे कितना किलोमीटर ट्रैवल करा होगा 190 8 किलोमीटर्स ये कैसे निकाला मैंने पहले मेरी कार तो जीरो पे थी हम घर से चलेंगे तो पहले तो जीरो से 88 किलोमीटर्स पर गए और उसके बाद यहां से 110 और गए और गए तो मतलब इसके बाद और गए हैं तो आपको इसमें ही आपकी ये वाली वैल्यू ऐड करना पड़ेगा इस वजह से आपका 198 किलोमीटर्स आंसर यहां पर आ गया था फॉर योर क्वेश्चन नंबर 6 now moving to question number 7. Question number 7 says write an expanded form. आपको expand करके लिखना है. ऐसा ही question हमने इसके previous lecture में भी किया था. Expand कैसे करना है? तो पहले आप यहाँ पर place values check कर लो. Place values मैंने आपको बताई थी. ये होती है आपकी unit place. ये होती है tens place. And this is hundreds place. पहले पर आप लिखोगे hundreds place. And remaining की जगह आप लगाएंगे zero. फिर लिखेंगे tens place and remaining के लिए आप लगाएंगे zero. And last में ones place पर eight. तो seven hundred plus twenty plus eight. ये है आपका expanded form for your question number A. Now moving to question number B. वापस से four आता है आपका unit place पर zero है tens place पर three है hundreds place पर Hundreds place वाला digit लिखेंगे तो उसके बाद हमें लगाने हैं two zeros. Similarly अब zero zero की तो कोई value ही नहीं होती है तो zero चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो it doesn't matter. तो हम नहीं लिख रहे हैं. Units place पर है आपका four. तो three hundred and four is the expanded form of this number. Moving to your C part. C part says five hundred and sixty. Again this is your units place. This is your tens place and this is your hundreds place. Hundreds place के लिए मैंने लिखा five and फिर count करके मैंने two zeros लगा दिए. Tens के लिए मैंने लिखा six and count करा तो मैंने एक zero लगा दिया. Last में यहाँ पर भी zero आया and अभी-अभी मैंने बोला कि अगर last में zero होता है तो चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो it doesn't matter. तो हमने यहाँ पर answer में नहीं लिखा. Moving to D part. D part says three hundred and thirty nine. Again, यहाँ पे है units place, यहाँ पे tens place, and this is your hundreds place. Hundreds place पर जब आप लिखेंगे, तो three के साथ साथ count करेंगे दो digits हैं, तो two zeros. Then आप यहाँ पर three लिखेंगे, again count करो तो एक zero, and nine आपका singular. तो three hundred plus thirty plus nine. This is the value of your D part of question number seven. Moving to question 8. A fruit seller bought 90 kg apples. 
उन्होंने 90 के जी एप्पल्स खरीदे हैं एक फ्रूट सेलर ने फ्रूट सेलर कौन होता है जो मार्केट में फ्रूट्स बेचने का काम करता है एंड सोल्ड ओनली 52 के जी ऑफ देम अब इस फ्रूट सेलर ने परचेज तो कर लिए थे 90 के लेकिन उसमें से सेल कितना करा बेचा कितना ओनली फिफ्टी टू के जीज हाउ मच एप्पल्स ही कुड नॉट सेल ऐसे कितने एप्पल्स हैं जो कि वो नहीं सेल कर पाया नहीं बेच पाया आंसर लिखेंगे सबसे पहले आप वो एप्पल्स लिखोगे जो कि शॉपकीपर ने परचेज करे थे तो एप्पल्स बॉट बाय सेलर सेलर ने कितने एप्पल्स परचेज करे हैं नाइन्टी के तो नाइन्टी के हमने लिख दिया फिर आप लिखोगे एप्पल्स सोल्ड बाय सेलर एप्पल्स कितने सोल्ड कर पाया था सेलर हमारा तो हमारे एप्पल्स ये सोल्ड कर पाया है 52 टू के क्वेश्चन ने पूछा कितने एप्पल्स वो सोल्ड नहीं कर पाया है तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे एप्पल्स ही कुड नॉट सेल कितने एप्पल्स वो सेल नहीं कर पाया है तो 90 के जीज माइनस फिफ्टी टू एक बार करके देखेंगे तो 90 के में से आपको 52 टू को माइनस करना है जीरो में से आप टू माइनस नहीं कर सकते हो तो जब हम माइनस नहीं कर सकते हम क्या करेंगे एट यहाँ पर एट लिखेंगे एंड वन कैरी फॉरवर्ड ये बन गया टेन टेन में से टू को माइनस करेंगे तो एट एट में से फाइव को माइनस करा तो थ्री थर्टी एट सो थर्टी एट के इज योर आंसर ये क्या है ये वो एप्पल्स हैं जो कि हमारा सेलर सेल नहीं कर पाया मार्केट में तो गया था वो सेल करने लेकिन कितने सेल कर पाया ओनली 52 टू के एंड कितने सेल नहीं करे हैं तो हमारे शॉपकीपर ने 38 एट के सेल नहीं करे हैं और यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे टुडे वी डिड क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन and question number 8 i hope you understood it very well if you are having any doubt please write me in the comment section below and if you want the previous questions of this chapter the link is provided in the description box thank you so much keep watching keep sharing